Hello and welcome to Zach Commercial. Today's topic is about the variable. What the variable is? कोई भी चीज जो हम डिस्कस करें उसी को कहते हैं वेरिएबल सो एनी थिंग विच वी डिस्कस इज कॉल्ड वेरिएबल जिस किसी भी टर्म के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसी को वेरिएबल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग ऑफ मार्क्स मार्क्स इज वेरिएबल आप डिस्कस कर रहे हो हाइट हाइट इज वेरिएबल आप डिस्कस कर रहे हो इनकम इनकम इज वेरिएबल सो वुड द वेरिएबल इज Anything थिंग विच वी डिस्कस इज कॉल्ड वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक ऑफ मार्क्स मार्क्स इज वेरिएबल इफ यू टॉक ऑफ हाइट हाइट इज वेरिएबल इफ यू टॉक ऑफ इनकम इनकम इज वेरिएबल सो वट द वेरिएबल इज एनी थिंग विच वी डिस्कस इज कॉल्ड वेरिएबल जिस किसी के टर्म के बारे में आप बात करना चाहोगे तो उसी को कहते हैं वेरिएबल नव दिस वेरिएबल इट्स ऑफ टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिक्ट वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यूस वेरिएबल Let me repeat. The variable is of two types. The first one is discrete variable, and the second one is continuous variable. So, what the discrete variable is? Discrete variable, वो variable होता है जो हम fractions में express नहीं कर सकते. The variable which can't be expressed in fractions is called discrete variable. For example, मेरे पास पांच employees हैं. पांच is exact. ये decimals में नहीं है. I may have 10 pens or 20 pens i can't have 20.1 pen i can't have 20.5 pens the variable which can't be expressed in fractions is called discrete variable jo variable hum dis, uh, decimals mein nahi express kar sakte usi ko kehte hain discrete variable there will be either one employee or two there cannot be 1.5 employee so what the discrete variable is wo variable jo hum fractions mein express nahi kar sakte use kehte hain discrete variable for example mere paas uh, mobile phones hai so mobile phone mere paas hai teen ya char there can't be 3.5 so discrete variable wo variable hota hai jo hum fraction mein express nahi kar sakte usi ko kehte hain discrete variable and on the other hand there is continuous variable the variable which can be expressed in fractions that's what you call continuous variable wo variable jo express kar sakte ho fractions mein ya decimals mein use kehte hain continuous variable so what the discrete variable is discrete variable wo variable hota hai jo aap express nahi kar sakte fractions mein aur continuous variable wo variable hota hai jo aap express kar, uh, karte ho fractions mein for example height so there is 5.11 Point eleven. That is decimal. It's continuous variable. Weight eighty point two, eighty point three. It's continuous variable. Income, sir. How come income is continuous variable? Suppose you were in uh, on your income, interest is created in a bank. Sometimes bank credit uh, credit is two point three, two point seven interest. So inter income is also continuous variable. So marks. When you talk of marks, there there can be nine point five. Usually, in schools, me hota tha nine point five dete the. तो मार्क्स भी है कंटिन्यूस वेरिएबल सो वो वेरिएबल जो हम एक्सप्रेस करेंगे फ्रैक्शंस में उसे कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते फ्रैक्शंस में उसे कहते हैं डिस्क्रिक्ट वेरिएबल ओके नाउ वो द सीरीज एस अनदर टर्म कोई भी डाटा कोई भी डाटा अगर हम देखें कंबिनेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड सीरीज अगर कोई डाटा ले उसे कंबाइन करे उसे कहते हैं सीरीज फॉर एग्जांपल ये मार्क्स है यहाँ पे 30, 10, 20, 50, 40, 60, 70. सो so, अगर इन्हें कंबाइन करते हैं तो एक सीरीज बन जाती है वट द सीरीज इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड सीरीज डेटा को आप मर्ज करो तो वो बन जाता है आपकी सीरीज फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ मेरे ट्वेल्थ में कितनी पोजिशन आ गई फिफ्थ सिक्स थर्ड ऐसे ऐसे पोजिशन जब मैंने इन्हें कंबाइन किया तो ये एक सीरीज बन जाती है मेरी ठीक है हाँ अगर इस डाटा को हम अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसे कहते हैं एरे डेटा अरेंज इन एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे अगर इस डाटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसे कहते हैं अरे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 सो दिस इज व्हाट यू कॉल एरे नाउ दिस सीरीज इज ऑफ टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिट सीरीज एंड द सेकंड वन इज कंटिन्यूस सीरीज मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड सीरीज नाउ द सीरीज इज ऑफ टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिट सीरीज एंड द सेकंड वन इज कंटिन्यूस सीरीज सो द डिस्क्रिट सीरीज डिस्क्रिट टर्म यू नो डिस्क्रिट वो टर्म वेरिएबल होता है डिस्क्रिट वेरिएबल जहां पे यू व्हेन यू कॉन्ट एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन सो वो सीरीज जो 
डील करती है डिस्क्रिट वेरिएबल से दीरीज डीलिंग विद डिस्क्रिट वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रिट सीरीज एंड डिस्क्रिट वेरिएबल यू नो द वेरिएबल विच कॉल्ड भी एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिस्क्रिट वेरिएबल सो डिस्क्रिट सीरीज क्या होती है वो सीरीज डील्स विद डिस्क्रिट वेरिएबल उसे कहते हैं डिस्क्रिट सीरीज एंड वो दंटिन्यूस सीरीज इज द सीरीज डीलिंग विद कंटिन्यूस वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज सो लेट मी रिपीट द सीरीज ऑफ टू टाइप्स द फर्स्ट इज डिस्क्रिट सीरीज इन द सेकंड वन इज कंटिन्यूस सीरीज द सीरीज डील्स विद डिस्क्रिट वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रिट सीरीज एंड द सीरीज डील्स विद कंटिन्यूस वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यू कंटिन्यूस सीरीज नाउ फ्रीक्वेंसी नाउ द अनदर टर्म इज फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल कितनी बार आता है एक वेरिएबल कितनी बार आता है दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी हाउ फ्रीक्वेंट फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में 10 मार्क्स आ गए पांच बच्चों को पांच बच्चों का आ गए 10 मार्क्स वी आर टॉकिंग ऑफ मार्क्स मार्क्स इज वेरिएबल पांच को आ गए पांच इज फ्रीक्वेंसी सो आई विल गिव एन एग्जांपल नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल ऑकर्स वेरिएबल कितने टाइम आएगा उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल से वी आर टॉक ऑफ मार्क्स ये मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. सेवेंटी सो वी आर टॉकिंग ऑफ मार्क्स एंड मार्क्स इज वेरिएबल अब और एक टर्म मैंने कहा कि ये जो ये 10 है ये पांच बार आया है तो इट मीन फाइव इज फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी जो है ये थ्री टाइम्स आया है थ्री इज फ्रीक्वेंसी थर्टी जो है वो एट टाइम्स आया है फोर्टी जो है वो टेन टाइम्स फिफ्टी सिक्स टाइम्स सिक्सटी टू टाइम्स एंड सेवेंटी थ्री टाइम्स सो दिस इज वॉट यू कॉल फ्रीक्वेंसी सो द नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल ऑकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी वो द फ्रीक्वेंसी इज एक वेरिएबल कितनी बार आएगा उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ओके सो न्यूमेरिकली तीन तरह की सीरीज होती है जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे स्टैटिस्टिक्स में तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज दूसरा डिस्क्रिट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूस सीरीज सर आपने तो अभी पढ़ा है डिस्क्रिट और कंटिन्यूस सीरीज बेटा वो थेरेटिकली था लेकिन न्यूमेरिकली आपको तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे पहला जो होगा इंडिविजुअल सीरीज का दूसरा होगा डिस्क्रिट सीरीज का और तीसरा जो होगा वो होगा कंटिन्यूस सीरीज का इंडिविजुअल सीरीज इस टाइप की होगी जस्ट सिंपल एक ही इंफॉर्मेशन दी होगी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एक मार्क्स दिया है वेरिएबल इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल अकेला है सो ये इंडिविजुअल सीरीज है इट्स नॉट नेसेसरी मार्क्स देर कैन बी वेज एज वेल वेज इज टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एक ही कॉलम होगा तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज नाउ सेकेंड वन इज डिस्क्रिट सीरीज वहां पे वेरिएबल भी होगा और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी होगी सो मे यू टॉक ऑफ टेन फ्रीक्वेंसी फाइव ट्वेंटी थ्री सो इसे कहते हैं डिस्क्रिट सीरीज एंड वेन यू टॉक ऑफ कंटिन्यूस सीरीज कंटिन्यूस सीरीज ऐसी होगी इट इज टेन टू ट्वेंटी टेन टू ट्वेंटी इट मीन टेन टू ट्वेंटी मीन टेन पॉइंट वन इज ऑल्सो देर नाइनटीन पॉइंट सिक्स इज ऑल्सो देर ओके टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी जब इस तरह की सीरीज होगी तो उसे कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज नाउ दिस कंटिन्यूस सीरीज और याद रखिए जो कंटिन्यूस सीरीज है टेन टू ट्वेंटी ये जो टेन फिर 10 टू 20 है ना ये ऐसे लाइक दैट 30 टू 40, 10 टू 20 जो पहला पोर्शन है ना जो पहला पोर्शन है जैसे कि 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 60 टू 70, 70 टू 80 इन्हें कहते हैं क्लास इंटरवल सेम वी आर टॉकिंग ऑफ 20 टू 30, 20 टू 30 इज अ क्लास इंटरवल 60 टू 70, 60 टू 70 इज अ क्लास इंटरवल 40 टू 50 इसे कहते हैं क्लास इंटरवल सेम वी आर टॉकिंग ऑफ 70 टू 80, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ 70 टू 80, तो 70 को कहेंगे लोअर लिमिट और 80 को कहेंगे अपर लिमिट इफ यू आर टॉकिंग ऑफ 40 टू 50, 40 इज लोअर लिमिट एंड 50 इज अपर लिमिट सी वी आर टॉकिंग ऑफ 10 टू 20, 10 टेन लोअर लिमिट एंड 20 इज अपर लिमिट ठीक है आई विल रिपीट मैंने कहा 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, टू 70 टू 80. दिस इज वॉट यू कॉल क्लास इन ठीक है और जो पहला पोर्शन है सी वी आर टॉकिंग ऑफ नाइनटी टू हंड्रेड नाइनटी इज लोअर लिमिट And hundred is upper limit. Okay. Now this continuous series जो है ये दो तरह की है एक तो है इंक्लूसिव सीरीज और दूसरी है एक्सक्लूसिव सीरीज कंटिन्यूस सीरीज जो है वो दो तरह की है जो पहली है दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज एंड द सेकेंड वन इज एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज इज जस्ट लाइक दैट टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एट्टी अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप देखें जो 10 टू 20 है ना और उसके बाद 20 टू 30 अपर लिमिट एक इंटरवल की दूसरे दूसरे की लोअर लिमिट है जैसे कि 10 टू 20 20 टू 30 उसकी अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर है 20 टू 30 30 की जो 20 टू 30 क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो 30 टू 40 की लोअर क्लास इंटरवल है लोअर लिमिट है 
ठीक है तो इसमें क्या होता है एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है ये टेन टू ट्वेंटी का मतलब है टेन टू नाइनटीन पॉइंट नाइन नाइन ट्वेंटी डज इट बिलोंग देर ट्वेंटी बिलोंग्स ट्वेंटी टू थर्टी जैसे कि एक्सक्लूसिव सीरीज है टेन टू ट्वेंटी इसमें ट्वेंटी नहीं आता सर ट्वेंटी कहाँ पे आता है ट्वेंटी टू थर्टी में ठीक है सो अंडर दिस सीरीज वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड लोअर लिमिट इसी में है बट जो अपर लिमिट है वो इसमें नहीं है दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज इफ यू आर टॉकिंग ऑफ 40 टू 50 क्या इसमें 50 आएगा नहीं 50 किसमें आएगा 50 टू 60 में सर इफ यू आर टॉकिंग ऑफ 60 टू 70 क्या इसमें 70 आएगा नहीं 70 किसमें आएगा 70 टू 80 तो मैंने कहा सिंपल तरीके से कि इस सीरीज में लोअर लिमिट होती है वहीं पर लेकिन जो अपर लिमिट होती है वो इसमें नहीं आती ठीक है सो मैंने यहां पर हेयर ट्वेंटी इज इंक्लूड इन सेकेंड पार्ट एस इट एक्सक्लूसिव सीरीज लाइक वाइज ऑल द अदर्स ठीक है मैं फिर से बताता हूं एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है लोअर लिमिट होती है अपने क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट होती है वो उसमें नहीं होती सेम यू आर टॉकिंग ऑफ फोर्टी टू फिफ्टी इसमें फोर्टी आएगा यस क्या इसमें फिफ्टी आएगा नहीं फिफ्टी इसमें नहीं आएगा क्योंकि फिफ्टी दूसरे में होगा ठीक है एंड द सेकेंड वन इज इंक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज में सीधे होता है लोअर लिमिट भी वहीं पे और अपर लिमिट भी वहीं पे 10 टू 19 10 भी वहीं पे 19 भी वहीं पे 20 टू 29 20 भी वहीं पे 29 भी वहीं पे अंडर दिस सीरीज बोथ द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल्स आर इंक्लूडेड ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरिएबल थैंक यू